Hello guys, welcome to my channel. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano ma-determine kung yung relation is a function or not. So first, relation as a set of ordered pairs. So ito yung tinatawag natin yung set of ordered pairs. So mga coordinates lang siya. So paano natin malalaman kung yung mga set of ordered pairs is function ba siya or not a function? Okay? So yung titignan lang natin pag set of ordered pairs is yung mga x values natin or yung ma, yung set of domain. So ito, yung mga first coordinate. Okay? So dapat, titignan mo lang dyan, dapat uh, walang magkakapareha sa ating uh, mga x values. Okay? So for number 1, so tignan natin. So yung mga x values natin is 3, 4, 5, and 2. So walang magkakaparehas, unique values lahat sila. Ibig sabihin, function siya. Okay? So, this is a function. Function. Now, for number 2. So, ano yung mga x values natin? That is 1, 0, 1, and 5. So, meron bang magkaparehas? Meron. Meron tayong dalawang 1. Okay? So, may 1 tayo dito, may 1 din tayo dito. So, may magkaparehas na x values, ibig sabihin, hindi, sa, hindi siya function. Alright? So, not a function siya not a function. Okay, so yun lang yung titignan mo. So, for number 3, ano yung mga x values natin? That is 3, 5, 3, and 3. So, obvious naman, meron tayong tatlong 3. So, ibig sabihin, hindi siya function kasi may mga magkakaparehas na x values. Okay? So, ganun lang siya. So, not a function. Not a function. And then, for the last number natin, so, tignan ulit natin yung mga x values. 4, 3, 6, and 5. So, may magkaparehas ba? Wala. Ibig sabihin, unique lahat ng x values natin, function siya. So, okay. So, ganun lang pag set of ordered pairs. Okay? Check nyo lang yung mga x values. Dapat walang magkakaparehas. And next naman natin is relation or function na sa table of values naman. So, meron tayong tatlong table of values dito. So, yung titignan mo naman sa table of values, same lang ng sa set of ordered pairs. Yung x values lang din. Dapat, uh, walang magkaparehas. Okay, so for number 1. So, tignan natin yung mga values ng x. That is, negative 2, negative 1, 0, negative 2, and positive 2. So, meron bang magkaparehas sa mga x values natin? Meron tayong dalawang negative 2. Okay? So, may magkapareha sa x values, ibig sabihin, hindi siya function. So, not a function siya. Not a function. Okay? Then, for number 2. Again, tignan lang natin yung mga x values. So, negative 1, 0, 2, 3, and 4. So, may magkaparehas ba? Wala. Okay? So, unique lahat yung values ng ating x. So, ibig sabihin, function siya. So, this is a function. And last number natin. So, yung mga x values natin is 0, 1, 1, 0, and 3. So, may magkaparehas ba? Meron. Meron tayong dalawang 0. Meron tayong dalawang 1. Okay? So, ibig sabihin, may mga, mag may mga magkakaparehas na value yung x natin. So, not a function siya. Okay? So, ganun lang. Parang set of ordered pairs lang din. Titignan lang natin yung mga x values. Okay? And then next naman natin is relation or function na sa mapping diagram naman. So itong nasa left natin is yung input. And then yung nasa right naman, yun naman yung output natin. So para malaman mo kung function ba siya or not a function, so dapat yung input natin, nagkukorespond lang siya sa isang output. Okay? Or Titignan mo lang yung arrow niya. Dapat yung arrow na nanggagaling sa bawat input natin is isa lang dapat. Okay? Para masabi natin na function siya. So, for number 1. So, yung mga input natin is A, B, and C. Yung output natin is 1, 2, 3. So, sa A, 2 yung output niya. Yung B, 1 yung output niya. Yung C, 3 yung output niya. So, bawat input natin, meron lang siyang isang corresponding na output. Okay? Isa lang yung arrow na nanggagaling sa mga output natin. Ibig sabihin, function siya. Okay? Ganun lang. 
function. Okay? So, for number 2, so yung mga input natin, 0, 3, 5, 7, yung mga output natin is A, B, C, and D. So, 0, na yun yung output niya, yung 3, B and C yung output niya. So, yung input na 3 natin, meron siyang dalawang output. Okay? Dalawa yung arrow na nanggagaling sa 3 natin, sa isang input natin. Ibig sabihin, nata function siya. Okay? Ganun lang. Itignan mo lang yung arrow, dapat not more than 1. So, for number 3, so yung input natin is x, y, and z, yung output natin is 3 and 7. So, sa x, yung output niya is 3, yung y, 7, yung z, 7 yung output niya. So, bawat input natin, meron lang tayong isang corresponding na output. Ibig sabihin, function siya. Okay? Ganun lang. Okay? So, tignan nyo lang yung arrow. Dapat sa input natin, isa lang yung arrow para masabi natin na function. Okay? And last natin is, relation or function as a graph. Okay? So, dito, para malaman natin kung function ba siya or not a function, so, yung gagawin natin dito na method is yung tinatawag na vertical line test. Okay? So, tinawag siyang vertical line test kasi magdudraw tayo ng vertical line na mag-intersect dito sa graph natin, sa mga graph natin. So, ngayon, kung isang beses lang niya may intersect yung graph uh, at any point sa graph na yun, uh, function siya. Now, kung more than one point yung intersection ng vertical line at ng graph, uh, hindi siya function. So, gawin natin yung vertical line test. For number one, so meron tayo dito line. Okay? Graph siya ng line. So, check natin kung function ba siya or not a function uh, gamit ang vertical line test. So, magdodraw lang tayo ng vertical line, i-intersect natin yung graph. So, dito muna tayo. Okay. So, may kita nyo, isang beses lang natin na-intersect yung line. So, isa lang yung intersection nila. Now, try natin sa ibang point. So, try natin dito. Okay? So, isang beses lang din niya na-intersect. So, kahit saan point ka dito mag-draw ng vertical line sa line na to, isang beses mo lang siya lagi ma-intersect. So, ibig sabihin, function siya. Okay? So, ganun lang yun. So, function siya. Okay? So, for number 2. So, dito naman meron tayong graph ng circle. So again, vertical line test tayo para ma-check natin kung function ba siya o not function. So, try muna natin dito sa tangent. So, tangent sa ating circle. So, dahil tangent siya, isang beses lang natin siya na-intersect. Now, try naman natin dito sa ibang point. So, try natin sa may gitna. Okay. So now, may kita nyo, dalawang beses na niya na-intersect yung graph natin. Ibig sabihin, hindi siya function. Okay? So, not a function siya. Kasi, more than once, niyang na-intersect yung graph natin. Okay? Not a function. Then, for number 3 natin. So, dito, meron naman tayong uh, parabola. Opening upward siya. So, Vertical line test tayo. Pero tayo ng vertical line. Intersect natin itong parabolang to. Yun. Okay? So now, may kita nyo, isang beses lang natin siya intersect. So, try natin sa ibang point. So, try natin dito. Okay? So, isang beses lang din. So, kahit saan tayo mag-draw ng vertical line dito sa parabolang to, isang beses lang lagi natin siya may intersect. So, ibig sabihin, function siya. Okay? One time lang niya na-intersect yung graph natin. And, last number natin, uh, parabola ulit siya, pero, opening uh, sa right. So now, draw tayo ng line, vertical line test. So, try natin dito sa may vertex. So, dito sa vertex, isang beses lang niya na-intersect yung graph natin. Now, pag dito tayo mag-try, mag-draw ng vertical line, dalawang beses na niya ma-intersect yung graph natin. So, ibig sabihin, dahil more than one siya, not a function. Okay? Not a function. Comment below guys kung nakatuloy yung video. Thank you for watching. Don't forget to like.